цей завалі, тільки я скажу вам, що воно у нас відбувається майже кожного місяця якесь нове запровадження. Так, наприклад, реформа стосувалася відкриття ПМ-3, реформа стосувалася порушення по бланку, по внесенню змін, по реєстрації, по рахунку, як ми це спрощували. І от дуже багато, тому що ми, ну, я скажу вам навіть чутно, як міністр Штифт, ми продуктивніше виступає навіть в залі Верховної Ради, коли якісь там лобіює законопроекти, які потрібно, ну, для більш якісного надання послуг він виступає з цього приводу. Крім того всього, от зараз які стосувалися реформ, про яку зараз визнано і безпосередньо, коли відбувало засідання в Європарламенті, і наші були представники, тобто це все міністри, це всі його заступники, з приводу розширення повноважень от центра надання вторинної правої допомоги, тобто створення бюро, тобто це безоплатно вторинна права допомога і залучення мадвокатів, де найбільш масово поширення було в терінах цієї області. І вона визнана в Рівській ноті, тобто, знаєте, найвістичнішою реформою, зокрема, по виконанні тих умов, де кошти були складені посередньо в Міністерстві юстиції. Тому що от люди, які потребують, ті люди, які потребують допомоги, бо вони всі можуть зняти свого до адвоката, бо десь ти зараз послуги за руки, вони мають можливість скористатися свободу власти. Це ж така математика реформ, яка кількість приблизно за цей рік вийшла? Загальна. Взагалі немає такої, як статистики, скільки це реформа. Реформа у нас відбувається. Для людей важливо те, що, наприклад, тут реформа, вона відбувається, ну, я говорю, по свідоцтвах, по видачі, по відкриттю реєстру. А в нас наша реформа стосується навіть в тому, що, наприклад, відкрили реєстр для органів виконавчого, де що буде об'єднатися. Відкрили нам, наприклад, реєстр по нерухомості. Просили доступ, наприклад, до іншого онлайн-сервісу, який у нас є, тобто інше. Коли відбувається сплата, внеслися зміни і державні нотариси мають можливість, як державні реєстратори чи навіть приватні нотариси мають можливість вони вчиняти дії. І однією з також вагомою реформи було воно, одна реформа вона включає кілька підреформ, які включають, наприклад, відкриття, розширення, спрощення, надання можливості. Тобто, наприклад, коли ліквідовано було управління державної реєстрації, відповідно, ліквідовані розуміння, і у нас відсутні зараз державні реєстратори і реєстраційна служба в органах юстиції, Міністерство юстиції надано можливість і людям вибирати, бо пойти реєструвати право власності. Тобто державним реєстраторам встановлено сьогодні є всі нотаріси, чи то приватні, чи то державні, відповідні акредитовані установи, які діють на терені Сполтавщині, органи місцевого самоврядування, райдержміністрації, які в яких є у штаті, відповідно, реєстратори, вони можуть реєструвати, відповідно, повністю право по нерухомості, можуть реєструвати бізнес. І це також велика реформа, яка надала можливість людині вибирати, не йти в реєстраційну службу, як раніше було, а вибирати, до кого йти, чи то до нотарусів, які є тільки 200, приблизно 72 на Полтавщині, чи йти до агрегатованої установи. І спрощення є того, що, наприклад, коли ви приходите, він буде робити реструктівку, це є і виписка, і витяг, це до штампу до сучасності. Крім того всього, спрощення відбувалося, наприклад, по реєстрації бізнесу. Спочатку була, зараз стане сьогодні з екстерриторіальність, попередньо було можна реєструвати тільки, наприклад, в одній області. Зараз можна по всій Україні піти зареєструвати бізнес державного реєстрації. Тобто дуже багато таких є реформ, які вони включають чи інші підреформи, їх загальна кількість, вони є вагомими. І, наприклад, та можливість, що ми зробили в рамках децентралізації на місцях, кошти оці, які надходять від реєстрації прав людей, вони йдуть в місцевий бюджет, наприклад. Якась об'єднана територіальна громада, чи відповідна сільська селищна, чи міська рада, вони взяли у свій штат державного реєстратора. Цей державний реєстратор, реєструючи права власності, вони тобто ці кошти, які надходять, надходять місцевий бюджет. Тобто це на розвиток громади, на розвиток інфраструктури. І людям це корисно, зручно, вони можуть вже там самі вирішувати, куди їм ці кошти. Тобто це якщо з органами місцевого рядування. Якщо це, наприклад, у державного чи приватного нотариса, там є різниця, там є відсотково 40-60 до державного бюджету і до себе. Зараз це від цього. Тобто, що ви сказали, що головне управління по тих області і цих, воно прогресивно, це знає прогресивно, що це так абстрактно, бо ти вже окреслила, по яким критеріям це взагалі 
я все встречаю, визначається, а визначається тим, що, наприклад, всі реформи, які е, безпосередньо відбуваються, як у рамках пілотного проекту, вони на швидше освоюються. Тобто там люди жваво користуються ними. Тобто прогрес відбувається, знаєте, не в очікування, а вже. Елементарно, коли, наприклад, запровадження проведачі світло да, у полос відділення, то люди не чекали, на перший можливість, коли було відкрито, повідомо, що таке, з завтрашнього дня, то можна скористатися при цьому досвідоцтві, одразу прийшло 11 чоловік. Якщо в інших областях, то прийшло е, там, двоє громадян, да, скористатися, тому що там була пауза, хтось не прийшов. Прогрес тому, що ми швидко розповсюджуємо, намагаємося розповсюдити інформацію, люди цим скористалися. Крім того, все, всі реформи, які даються, нас фактично виконують. Не, не даремно ж реформа про аграрні розписки, вона була на даремно сказати, що запроваджена як позитивний досвід, про який навіть три дні назад говорили чи Чернігівській області, так, у Сумській області. Там вони визнавали, що це одна з найпрогресивніших, яка е, аграрна розписка, яка поширилася, фактично була виконана. Тому що не всі, звичайно, банки йдуть на те, щоб вкладати кошти, і аграрії так боються. Але в той же час вона нас ефективно була виписана, тобто весь цикл дотримана, це зобов'язання виконано. Крім того всього, наприклад, якщо говорити по напрямах, десь у нас напрямок навіть про освіти, про культури, так, відповідно, це діє у нас НКМР, власна. І коли ми вже аналізуємо всі, які проводяться про освітні заходи, про культурні, і як ми аналізуємо, як це організовано, проведено це все, то навіть якщо українські коли проводиться аналіз, то вони визнають два роки вже підряд, вони дають певні місця з дипломами за те, що ми проводимо ці заходи. Тоді включається і створення освіти у міжобласну координаційну методичну раду, приходять відповідно і органи, і ну, представники інших органів виконавчих до влади. В цьому є прогрес, тому що ми швидко розповідаємо. Та взагалі, я скажу, що у нас не було так, що не дуже найкращих людей. Свідомі, знаєте, добре, які завжди мають можливість як користуватися реформами, з ким розпоряджатися, і відповідно буде в подальшому посередині інше. Якщо в нас є скажу за хоча, на дні найкращі. Вони швидко освоюються і ці реформи потім далі поширюються.